Okay. Hi everyone. Good morning. So today we are going to learn about JavaScript data types. So far we saw these many topics in the JavaScript introduction and all. Okay. How to declare the variable? How can declare the multiple variable in one line? How uh, we can uh, mean like what are all rules we need to follow for creating the variables in JavaScript? All these things and how we can print the output in console browser window and uh, alert boxes. Now we are going to see what is data type in JavaScript. Okay, so data type is uh, means what kind of data you are going to hold in the variable. Okay, that is nothing but your data type. So we'll see what are all data types are available. So I'm just removing this code. Okay, this is our sample example in JavaScript. So let's say I wanted to write the JavaScript code in the external file. So we have just added this reference here and I'm going to write the JavaScript code here. Okay. In the window dot on road, I will just write the code. Okay. So whenever I will open my page, it will automatically give a call to my code and it will get executed. So first thing is string data type. What is string data type? How we can consider whether the data which we are holding in the variable is string or not. So it is very simple. Let's say you have one variable message. Okay. And in this message variable, we are having hello world string. Okay. So whatever content you are having inside the double quotation. Okay. If you have the content inside the double quotation, you can consider that this is your string data type. Okay. Because string is nothing but your collection of characters. If you have more than one character or alphabet, inside the content, whatever double quotation you are having, you can consider that this is a string. Okay. So this is your string data type. Next one is number data type. What is number? Number means let's say you are having any digit like this. Okay. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, any number. Okay. So if you want to hold the number value in a variable, then you don't need to put a double quotation. Okay. Just simply write the number and you can put that inside the number variable. So what it will have, what will happen? Agar aapne aisa kiya to kyu, number kyu store karna padta hai. So agar aapko kuch arithmetic operation karna hai. Jaisi ke 10 plus 10, 20 karna hai. 20 plus 20 minus 10, 10 karna hai. So agar aapko kuch arithmetic operation karna hai, then you can go and uh, put the variable value as a number. If you have a string, liya, double quotation can be 10, double quotation can be 20, and you have addition, what will happen? Ho ho Concatenation will happen. 10 plus 20, it will become 1020. Okay, it will not become 300, sorry, uh, 30. It will become 1020. So, so, this is your number data type, this is your string data type. Okay, we can also hold the Boolean value. Boolean is a flag. Hai. You, you want to display the message yes or no. Okay. You want to turn on the fan. Yes or no. Okay. So that kind of uh, jo, uh, value right here, we can call it as a Boolean like true message equal to true. So you can have condition of it true against the answer. True is a Boolean. Boolean mein do type sum dal sakte, do value dal sakte. Ek true rehta hai. Okay, small me. Or you can add false. Okay, so you can add true value as well as you can add false value if you want to work with the Boolean data type. So Boolean me dono me se eki value ho sakti hai. Or agar true hai, then you can go ahead and perform some additional code. Otherwise, you can skip that code if it is false. Okay, so that is Boolean data type. Next one hai, undefined data type. Kabhi kabhi kya hata hai ki, let's say you haven't declared any variable and you are going to show that like alert my message. Abhi agar mai ye program run karunga, to kya hoga? Okay. Yeah. Abhi agar mai ye program run karunga, what will happen? It will see, okay, we have one message variable. We have one num variable. We have one show message variable. But in alert, we are trying to display the value from the my message variable, and that variable doesn't even exist. Okay, happy wo variable in a value in a So agar we are going to use 
any such kind of variable which is not declared in the javascript program and you are trying to use that variable us condition mein kya hoga it will basically just simply display undefined kya dikhayega undefined undefined yani ki aap jo variable use karna cha rahe ho wo defined hi nahi hai so how you can try to hold the value so in that case kya hoga ki error nahi aayega aisa error nahi aayega ki ye variable aapne declare nahi kiya and now you are going to try access that variable so javascript ka program ruk gaya aisa kuch nahi it will just it will just hold the undefined value variable the automatic declare ho jayega aur uske andar undefined naam ka value chala jayega got it so that is also one of the data type next one hai null null bhi ek data type hai matlab aapko kya karna hai variable declare karke rakhna hai student okay aur is variable ke andar mujhe abhi mere paas student ki information nahi hai चार पांच लाइन आगे जाने के बाद मुझे वो मिलने वाली है डेटाबेस में से तो टिल दैट टाइम मुझे क्या रखना है तो आई कैन जस्ट पुट द वैल्यू लाइक नल ओके तो डिफॉल्ट आई वांटेड टू स्टोर नल इनटू द स्टूडेंट वेरिएबल एंड मुझे कुछ ऐसा कोड करना है इफ स्टूडेंट इक्वल टू इक्वल टू नल अगर स्टूडेंट में नल है तो गेट द स्टूडेंट गेट स्टूडेंट इन ऐसा कुछ कोड करना तो ऐसे चीजों के लिए आपको नल वैल्यू की जरूरत पड़ती है तो यू कैन जस्ट बाय डिफॉल्ट असाइन नल एंड देन अगर वो नल है तो गेट टू एंड इनफो अगर वो नल नहीं है तो हमें बार बार वो वैल्यू लेने की जरूरत नहीं क्योंकि उसमें ऑलरेडी उस स्टूडेंट की वैल्यू है तो उस काइंड ऑफ कोड अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो ठीक है सो बायूजिंग द नल यू कैन डू दैट या फिर यहाँ पे एक फंक्शन है मान लो गेट स्टूडेंट इनफो ओके ये फंक्शन है अभी ये फंक्शन क्या कर सकता है ये फंक्शन आपको आइदर नल रिटर्न करेगा आइदर स्टूडेंट के इन्फो रिटर्न करेगा सो इट विल हेल्प यू टू डिटरमाइन वेदर इस स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट में नल वैल्यू है या नहीं तो आप ऐसा कर सकते हो कि अगर इस फंक्शन ने नल रिटर्न किया एंड स्टूडेंट इक्वल टू इक्वल टू नल देन प्रिंट द मैसेज ये यहाँ पे मैसेज प्रिंट करो नो स्टूडेंट फाउंड ऐसा अगर नल नहीं रिटर्न किया then you can go ahead and use the student object for your further program okay so that kind of code you can do with the help of nerd null data type ye wala okay i hope yahan tak aapko samajh mein aa gaya kuch rocket science nahi bahut simple hai string yani double quotation wala num yani symbol number okay koi bhi javascript ka variable small letter se chalu hona chahiye isliye maine ye show message ko chhota kar diya शो मैसेज इज माई बुलियन डेटा टाइप बुलियन में क्यों कर रहे हो क्योंकि इट कैन आइडर बी ट्रू और फॉल्स ओके अलर्ट अलर्ट यानी क्या करता है कि एक पॉप ऑफ दिखाने का काम करता है ओके सो अलर्ट में अगर जो भी मैं मैसेज वेरिएबल डालूंगा उस पॉप ऑफ में वो मैसेज का वैल्यू दिख जाएगा ओके okay? जैसे कि मैंने यहाँ पे मैसेज यूज किया मान लो तो इट विल डिस्प्ले द हेलोवर्ड इन द पॉप ऑफ और अगर मैंने ऐसा वेरिएबल यूज किया जिसको मैंने डिफाइन ही नहीं किया हुआ है ओके सो इन दैट केस इट विल शो अनडिफाइंड ओके और नल कब करना है मान लो अगर कोई फंक्शन कोई कोड आपको नल रिटर्न कर रहा है सो दैट विल हेल्प यू टू चेक द वैल्यू वेदर इट इज नल और नॉट इफ इट इज नल देन गो हेड एंड डिस्प्ले सम मैसेजेस लाइक दैट ओके और नल अब हम और कब कर सकते हैं जिस टाइम पे आपको आपके पास एक्चुअल उस वेरिएबल में जो वैल्यू डालनी थी वो वैल्यू अभी आपके पास नहीं है लेकिन कुछ चार पांच लाइन आगे जाने के बाद यू विल गेट दैट वैल्यू एंड यू वांट टू री असाइन दैट वैल्यू टू द वेरिएबल सो टिल दैट टाइम यू कैन पुट द नल ओके टिल दैट टाइम यू कैन पुट द नल इंस्टेड ऑफ अनडिफाइंड सो आपने अगर नल डाल दिया तो दैट विल एक्चुअली होल्ड सम वैल्यू एंड लेटर यू कैन जस्ट गेट द एक्चुअल वैल्यू and if you still did not get the actual value you can display the no student found or something message okay so in that case you will get the null value for temporary purpose if nothing is there in the variable you can put null simple okay now next one is object object yani kya rehta hai ki thoda complex data type hota hai ek variable mein yahan pe maine ek string store kiya hua hai ek variable mein maine yahan pe number store kiya hua hai jaise ki maan lo I want to store the student information. Okay, अभी मैं ये निकालता हूँ थोड़ा comment करता हूँ okay? अभी इस पर ध्यान मत देना Now you just focus on वट एम आई एम राइटिंग 
मान लो अभी स्ट्रिंग डेटा टाइप है जैसे कि स्टूडेंट नेम टाइप में डाल दिया समथिंग लाइक संदीप ओके ये हो गया स्टूडेंट उसके बाद I want to add student address. It is let's say Pune. Okay. Now I want to add marks. Okay. Yeah, then mobile number. The wrong number. Then I want to add some marks. Okay, उसको कितने परसेंटेज मिले कितने मार्क्स मिले लेट से ही गॉट मार्क्स इन मैथ सब्जेक्ट ओके उसको मिले लेट से सिक्सटी एट आउट ऑफ हंड्रेड तो क्या हो रहा है ईच एंड एवरी थिंग मतलब हर एक ये स्टूडेंट है संदीप पाटिल इसका एड्रेस क्या है इसका मोबाइल नंबर क्या है इसके मार्क्स कितने हैं मैथ मैथ में तो हर चीज के लिए मुझे अलग वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है और मान लो अभी और एक स्टूडेंट है नॉट ओनली संदीप पाटिल बट ऑल्सो आई हैव स्टूडेंट टू फिर मैं ऐसा देखूंगा स्टूडेंट टू नेम जैसे कि सतीश चौधरी ओके तो क्या हो रहा है कि हर टाइम पे मुझे अगर हर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन लिखनी है तो आई हैव टू क्रिएट अनदर वेरिएबल विथ टू Like this, okay? और मुझे वो मैप करके भी रखना पड़ेगा कि भाई ये मार्क्स ये सतीश के हैं, ओके okay? ये मार्क्स ये संदीप के हैं, ये मोबाइल नंबर सतीश का है ये मोबाइल नंबर संदीप का है तो ये कैसे आप मेंटेन करोगे यहाँ पे ग्रुप वाइज लिखा तो ठीक है लेकिन आगे चले गए तो यहाँ पे मुझे संदीप के मार्क्स चाहिए तो आपको कैसे याद रहेगा कि संदीप के मार्क्स क्या है कौन सा वेरिएबल था तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट कॉम्प्लेक्सिटी You can go with the object, object like this, where student one equal to. यहाँ पे curly bracket open close करो. इस curly bracket के अंदर आप लिख सकते हो यहाँ पे name colon Sandeep. Okay. Then you can write address colon Pune. Then you can write mobile number colon आपका mobile number. ओके सो व्हाट वी आर डूइंग वी आर बेसिकली होल्डिंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन ओनली इन वन वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट ओके तो अभी ये स्टूडेंट वन नाम का मुझे मिल गया अभी मुझे ये बार बार ध्यान में रखने की भी जरूरत नहीं कि संदीप के मार्क्स कितने थे संदीप का मोबाइल नंबर क्या है संदीप का एड्रेस क्या है संदीप का नेम क्या है कुछ नहीं मैं बस ऐसा करूंगा स्टूडेंट वन यहाँ पे भी यहाँ पे मुझे ऊपर का कोड नहीं दिख रहा है फिर भी मैं क्या कर सकता हूँ स्टूडेंट वन डॉट नेम आई गॉट संदीप का नाम मुझे संदीप के मार्क्स चाहिए स्टूडेंट वन डॉट मार्क्स आई गॉट संदीप के मार्क्स ओके सो उस काइंड ऑफ यू डोंट हैव टू मेंटेन द वेरिएबल्स यू डोंट हैव टू इवन मेंटेन द नेम ऑफ योर स्टूडेंट इनसाइड द वेरिएबल नेम ओके वेरिएबल के नेम के अंदर स्टूडेंट का नेम डालने की भी जरूरत नहीं स्टूडेंट वन स्टूडेंट टू ऐसे भी क्रिएट कर सकते ओके इससे क्या हो जाएगा इट विल ग्रुप ऑल द रिलेटेड प्रॉपर्टीज टूगेदर Inside the one object, and that's why we require the object data type. Got it? So one object can hold multiple properties. I say, be हो सकता है कि one object can hold another object as well. Okay, यहाँ पे इसने string variable है, ये string है, ये string है, और ये integer है. इसके अंदर मैं और object डाल सकता हूँ, जैसे कि address में मुझे मेरे पास दो address है, एक है permanent address और एक है temporary address. So I can hold one more object like this. एड्रेस के अंदर यहाँ पे मैं लिखूंगा परमानेंट एड्रेस इज इक्वल टू पुणे ओके एंड एंड करंट एड्रेस ये लिखने की जरूरत नहीं रहती बार बार एड्रेस क्योंकि हम वी आर इन द एड्रेस ऑब्जेक्ट ओनली ओके सो एड्रेस डॉट परमानेंट एड्रेस डॉट करंट करंट है लेट से मुंबई तो क्या हो गया वी कैन होल्ड अ नेस्टेड ऑब्जेक्ट एज वेल एक ऑब्जेक्ट के अंदर में दूसरा ऑब्जेक्ट लिख सकता हूँ एंड वी विल कॉल दिस एज अ जेसन फॉर्मेट ओके जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन ओके 
तो ऑब्जेक्ट क्या करता है ऑब्जेक्ट इज वन ऑफ द डेटा टाइप विच विल होल्ड यूर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अबाउट द करंट इंटिटी इन साइड द सिंगल वेरिएबल वी कैन ऑल्सो हैव द कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट लाइक वी कैन हैव द ऑब्जेक्ट इन साइड ऑब्जेक्ट ओके और एड्रेस परमानेंट एड्रेस के अंदर भी मैं और एक ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ जैसे कि ऐसा परमानेंट के अंदर सिटी पुणे उसके अंदर फिर पिन कोड ठीक है इस काइंड ऑफ बस क्या होता है कि उसका जो कलीग रहेगा परमानेंट का जो कलीग रहेगा उसका भी फॉर्मेट वही होना चाहिए सिटी मुंबई पिन कोड ऐसा देखो कितना कॉम्प्लेक्स हो गया अभी एक स्टूडेंट है उसका एड्रेस कौन सा एड्रेस परमानेंट एड्रेस उसका सिटी क्या पुणे एक स्टूडेंट है उसका एड्रेस कौन सा एड्रेस करंट एड्रेस उसका पिन कोड क्या ये वाला समझ गया सो यू कैन होल्ड एनी काइंड ऑफ नेस्टेड इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट डेटा इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल ओके ये अगर आपको नहीं समझा यू कांट इवन बिकम अ वेब डेवलपर बिकॉज दिस इज द जेसन फॉर्मेट एंड जेसन इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन मल्टीपल टेक्नोलॉजी If you want to send some information from JavaScript to .NET with the help of AJAX call, API call, you will have to send the data in a form of JSON only, and that JSON you should know how to form the JSON, how to understand the JSON, okay? How to retrieve the data from the data uh, JSON, and how you can build the JSON with the help of some data. अगर आपको पता चल गया then you can communicate with any web API, any technology, irrespective of Which technology you are using back then? JavaScript doesn't care about it. Okay, JavaScript को कुछ लेना देना नहीं है कि आप backend में .dot net use कर रहे हो या फिर आप backend में Java use कर रहे हो या फिर Python use कर रहे हो. JSON is a medium, centralized medium, medium for the communication between multiple technologies. JSON Java को भी समझता है, JSON .dot net को भी समझता है, Python को भी समझता है, किसी भी language को समझता है. Okay, जैसे English ऐसे language है, we can Uh, do the communication in english with any country right so that is a a global language koi bhi country mein jao agar aapko english aati hai then you can communicate with the people lekin lekin yahan pe agar aapko communicate karna hai between multiple technologies json is the language global language aap us language se baat kar sakte ho ki bhai i have the data in this format If you can understand, take it, understand it, do the operation. He will definitely understand because this is JSON format. Okay, very simply. Now, I need what I need. Let's say I want to get the marks in math for the student one. Student one ke math me kitte marks the? I need. How many will I get? Student one dot marks in math. That's it. I got it. You can see. I will just show you the output as well. Alert. अलर्ट बॉक्स में हम प्रिंट करेंगे दिस काइंड ऑफ ओके लेट्स रन दिस प्रोग्राम सिक्सटी एट नाउ लेट्स टेक अनदर चैलेंज आई वॉन्ट स्टूडेंट वन का करंट एड्रेस जो है उसका सिटी नेम क्या है वो मुझे चाहिए ओके हाउ वी कैन डू दैट स्टूडेंट वन डॉट एड्रेस कौन सा एड्रेस करंट एड्रेस का सिटी मुझे चाहिए तो स्टूडेंट वन डॉट एड्रेस डॉट करंट डॉट सिटी स्टूडेंट वन डॉट एड्रेस डॉट करंट डॉट सिटी आउटपुट में मुंबई आना चाहिए यहाँ पे आए मुंबई so it is fairly straight forward aapko bas wo json form karte aana chahiye and it is very very important because you can hold any kind of data and you can also traverse through the data like this dot 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 okay i want student 1 ka permanent address ka pin code kya karunga main student 1 address kaun sa address permanent address uska kya chahiye aapko pin code chahiye ye lo pin अगर आपने प्रॉपर जेसन का ऑब्जेक्ट बनाया है यू विल गेट द वैल्यू एज एक्सपेक्टेड ओके फोर वन वन टू फाइव फाइव दिस इज द पिन कोड ऑफ परमानेंट एड्रेस सो इट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड यू कैन होल्ड एनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन एरे 
So array is our next data type. Okay, if you see the syllabus, array is your next data type. So what we can hold in the array? Inside the array, you can hold multiple variables, object or anything. Okay, array of object is there, variables are there. So let's say I want to hold multiple values inside the array, one variable. So you can just declare where my array is equal to Sangeet. I can hold 68. I can hold Pune. I can hold Mumbai. Okay. So, you can different things. In the array, what did I do in the array? All the values in the object, all the values in the array. I put a pin code in the array. What was it? 41105 or something. Okay. And Mumbai also had a pin code. That's it. So, what did I do in the array? I put a pin code in the array. I put a mask in the array. I put a permanent address in the array. After that, I put a current address in the array. I put a current address in the array. I put a permanent address in the array. I put a name in the array. Everything. All the values in my object were in the array. I have just added all those values here in the array. I put a mobile number in the array. That's it. Okay. Now, so array is also the variable which we which can store the multiple values in the same variable same like the object right but here you have a challenge here challenge kya hai? in order to get the value from an array okay you can use the indexes so array ka jo first index rehta hai, wo zero rehta hai. second index one two three four five six so array ka agar first index zero hai, ये वन है ये टू है ये थ्री है सो विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स यू विल हैव टू डिफाइन डिटरमाइन विच काइंड ऑफ वैल्यू इज अवेलेबल एट इंडेक्स नंबर टू ओके क्या फिर देखो नेम मास करंट परमानेंट एड्रेस मोबाइल नंबर करंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस का पिन कोड और करंट एड्रेस का पिन कोड ये मुझे पता है आपको पता है बिकॉज वी जस्ट सॉ दैट हियर बट मान लो ये कुछ भी कमेंटेड यहाँ पे नहीं है एक दूसरा कोई डेवलपर आया उसको बोल दिया कि भाई आई वॉन्ट द करंट एड्रेस का पिन कोड ये वाला आई वॉन्ट इट फ्रॉम दैन आरे उसको कैसे पता चलने वाला है कि ये करंट एड्रेस का है या फिर परमानेंट एड्रेस का है ही कॉन्ट अंडरस्टैंड दैट तो दैट्स वाई वी रिक्वायर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट विल हैव द फ्रेंडली नेम अगेंस्ट ईच एंड एवरी वैल्यू ये वैल्यू क्या है उसका नेम रहेगा ये वैल्यू क्या है उसका नेम रहेगा इस ये किस ये दोनों वैल्यू किसके हैं इसका नेम रहेगा ये दोनों वैल्यू किसके हैं उसका नेम रहेगा ऑब्जेक्ट कैन होल्ड की एंड वैल्यू पेर दिस इस की दिस इस वैल्यू दिस इस की दिस इस वैल्यू विद द हेल्प ऑफ की वी कैन डिटरमाइन आईडेंटिफाई व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू इस दिस बट आरे you just have to identify which values at which place and according to that, you have to fetch the value. But it doesn't mean that array is useless, okay? Array has a lot of even other uh, usage as well. Just like array can store multiple values in array, can use array ka use karke aap usko iterate kar sakte ho. Uske values aap index ke basis pe get kar sakte ho. Usme values set kar sakte ho. Ye sab chize. Abhi maan lo mujhe 68 lena hai. So how I can get that from the array like this? Alert my array of one. This is what will happen? I will get the value of zero one. This value will get the value. Okay? So simple. How do you start the array value? Zero starts from zero. Zero, one, two, three, four, five, six. If you want this, five numbers. If you want this, six numbers. Four numbers, three numbers, two numbers, one number, zero numbers. ठीक है अभी मैं क्या कर रहा हूँ आरे ऑफ वन क्या मिलेगा मुझे सिक्सटी एट लेट्स चेक द आउट सी सिक्सटी एट सो यू कैन ऑल्सो वर्क विद द आरे इफ यू नो द इंडेक्सेस एंड देयर पोजीशन ओके व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू यू आर होल्डिंग एट दिस पोजीशन यू कैन गो विद द आरे एस वेल नो इश्यूज इन दैट so you can just mention three here. Now you will get the mobile number this time. See? Okay. So this is your array data. 
object array null undefined boolean number and string i hope you got the understanding of the data types in next session we are going to learn the operators okay let me stop the recording